Kata orang, penyanyi itu nggak boleh minum es, nggak boleh makan goreng-gorengan, apalagi makan yang pedes-pedes. Hmm, sedih ya. Tapi itu beneran nggak sih? Mitos apa fakta? Faktanya, pita suara kita seharusnya lentur. Kalau terlalu banyak minyak, pita suara kita akan menjadi terlalu licin dan terlalu lentur. Akibatnya, ketika kita menyanyi, kita akan sering terpleset. Kebalikannya, kalau pita suara kita terlalu kering, maka menjadi kurang lentur. Akibatnya, suara kita menjadi serak dan sedikit gatal. Sebelum memutuskan boleh atau enggaknya minum makan ini itu, coba kenali diri sendiri terlebih dahulu. Karena setiap orang punya kebiasaan yang beda, kesukaan yang beda, dan alergi yang juga berbeda. Contohnya aku, aku enggak bisa minum soda sebelum nyanyi. Kalau aku minum soda, biasanya suaraku langsung hilang. Enggak tahu kenapa. Aku juga enggak bisa makan coklat sebelum nyanyi. Karena biasanya tenggorokanku langsung gatel dan kering. Itu juga nggak tahu kenapa. Nah, bisa jadi kalian juga kayak gitu. Tapi bisa jadi juga enggak. Selain makanan dan minuman yang kita konsumsi, hal lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah suhu dan juga cuaca atau iklim. Kenapa? Karena setiap orang punya kepekaan dan reaksi yang berbeda-beda terhadap hal-hal itu tadi. Aku Tipe orang yang lebih cepat dehidrasi ketika panas. Jadi aku nggak begitu bermasalah sama AC atau udara yang dingin. Untuk menjaga kelembapan pita suara, seorang penyanyi tidak boleh dehidrasi. Maka minumlah yang cukup untuk menjaga kelembapan pita suaramu. Satu hal yang perlu diingat bahwa segala sesuatu yang terlalu berlebihan atau terlalu kurang itu tidak baik. Contohnya saja adalah hmm, mengkonsumsi kencur. Banyak orang yang bilang kencur itu baik untuk penyanyi. Dan memang betul adanya. Kencur baik untuk penyanyi. Dan baik untuk kesehatan. Tapi jangan lupa kencur itu sifatnya menghancurkan lendir. Itu cocok untuk teman-teman yang punya keluhan batuk berdahak. Konsumsilah kencur secukupnya. Enggak yang satu genggam juga kali ya. Boleh setiap hari tapi secukupnya aja. Tapi kalau kalian cuma ngerasa sedikit gatel dan tenggorokannya kering. Jangan terlalu banyak untuk mengkonsumsi kencur. Boleh memakan kencur, tapi jangan terlalu banyak dan terlalu sering. Misalkan 1-2 ruas saja setiap hari. Jadi gimana? Menurut kalian boleh nggak nih minum es, hmm, makan gorengan, sama makan yang pedes-pedes? Satu tips dariku, ketika kalian mau menyanyi atau sedang berlatih menyanyi, Minumlah hanya air putih saja. Kenapa? Karena kalau kalian minum yang manis, yang asam, atau yang berasa rasa, itu akan menstimulasi kelenjar untuk memproduksi air liur lebih banyak. Yang ada nanti nyanyinya malah keselek-selek. Dan kalau kalian meminum minuman yang mengandung alkohol dan kafein, itu akan menghambat kelenjar untuk memproduksi air liur. Sehingga nanti teman-teman akan merasa tenggorokannya cepat kering. Dan cepat haus. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Supaya kalian gak ketinggalan tutorial-tutorial tentang vokal dari aku berikutnya. Kalau kalian pengen tanya atau request. Pengen aku bahas tentang topik tertentu. Boleh komen. Jangan lupa like dan juga share. Selamat berlatih. Dan sampai jumpa.